আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্রিটেন ও ইউরোপের বিভিন্ন খবর খবর নিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন আমাদের খবর বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি সাজিয়া স্নিগ্ধা আর শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান শিরোনামগুলো উলউইচ সেনা ব্যারাক পরিদর্শন করলেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের উপর লন্ডনে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত কনজারভেটিভ দলীয় এমপি প্রার্থী বাঙালি মিনা রহমান কর্তৃক বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত উলউইচ হত্যাকাণ্ডের পর উলউইচ সেনা ব্যারাক পরিদর্শন করেছেন ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ শুক্রবার রানী এ ব্যারাক পরিদর্শনে এলে ব্যারাকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে স্বাগত জানান উল্লেখ্য গত বাইশে মে বুধবার সাউথ ইস্ট লন্ডনের উলউইচ এলাকায় ড্রুমাল লি রিগবি নামের সেনাবাহিনীর এক সদস্যকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে দুই উগ্রপন্থী তবে প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী এই দুই উগ্রপন্থী মুসলিম বলে ছড়িয়ে পড়ার পর বর্ণবাদী সংগঠনগুলো বেশ কিছু মসজিদে হামলা করে ফলে এক উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তবে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের ব্যারাক পরিদর্শনকালে নিহত সৈনিক লির পরিবারের পক্ষ থেকে তার বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের বন্ধু ছিল জানিয়ে সাম্প্রদায়িকতা না ছড়ানোর জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানান তারা শেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী গ্রেফতারকৃতদের বিচারের আওতায় আনার পাশাপাশি এই ঘটনার সাথে আর কেউ জড়িত ছিল কিনা সে বিষয়ে তদন্ত চলছে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের উপর দি রেইনবো কালেকটিভ এবং ওয়ার অন ওয়ান্ট নামের দুইটি সংস্থার উদ্যোগে লন্ডনের রিজেন্ট কলেজে এক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয় বিস্তারিত থাকছে এম এ আর মুরাদের রিপোর্টে দি রেইনবো কালেকটিভ অ্যান্ড ওয়ার অন ওয়ান্ট দুটি সংস্থার উদ্যোগে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে দি মেশিনিস্ট নামের ব্যতিক্রমধর্মী ডকুমেন্টারি মধ্য দিয়ে এ শিল্পের সম্পৃক্ত শ্রমিকদের জীবন প্রবাহ উঠে এসেছে এছাড়া স্বল্প মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের মানবেতর জীবনযাপনের ভয়াবহ চিত্রও এই ডকুমেন্টারির মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে এই প্রামাণ্য চিত্র হতে প্রাপ্য সকল অর্থ সাবার ট্র্যাজেডিতে নিহতদের পরিবারকে প্রদান করা হবে বলে জানান উদ্যোক্তারা আমরা চাইছি মানুষ এখানে আসুক ছবিটা দেখো আর তারপরে একটু পয়সা ডোনেট করুক আমরা এগুলো সব পয়সা আমরা এনজিডব্লিউএফ ওদের গার্মেন্টস ইউনিয়ন ইউনিয়নকে পাঠাইতেছি ওরা সব ওদের সব মেম্বার যারা মারা গেছে ওদের ফ্যামিলিকে দিবে just raising awareness basically just telling people it's not about boycotting the brands that make clothes in Bangladesh UK companies exploiting um, workers overseas and we want the government here to set up a human rights commission which would allow workers like those in Bangladesh who've been abused to come here and seek redress in British courts তবে ফ্যাক্টরিগুলোতে শুধুমাত্র সেফ অ্যান্ড সেফটি সুবিধা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মূল্যের মান অনুযায়ী ও বাংলাদেশের বাজার মূল্যের প্রেক্ষাপটে ন্যূনতম মজুরি প্রদানের মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে মন্তব্য আয়োজক ও অনুষ্ঠানে আগতদের এম এ আর মুরাদ চ্যানেল আই লন্ডন আসছে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ দলের একমাত্র বাঙালি প্রার্থী মিনা রহমান বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ের অংশ হিসেবে ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত বাঙালি মালিকানাধীন একমাত্র ইংরেজি সাপ্তাহিক বাংলা মিরর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে মিলিত হন বৃহস্পতিবার বিকেলে মিনা রহমান পূর্ব লন্ডনের হ্যান্ডবারি স্ট্রিটের বাংলা মিরর অফিসে গেলে তাঁকে স্বাগত জানান বাংলা মিরর সম্পাদক আব্দুল করিম গনি মত বিনিময়কালে মিনা রহমান একজন ব্রিটিশ বাঙালি হিসেবে বাংলা মিডিয়ার সহযোগিতা কামনা করে বলেন কনজারভেটিভ পার্টি মাইগ্রেন্ট কমিউনিটির জন্য আরও বেশি বেশি কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 
মত বিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কনজারভেটিভ পার্টি নেতা অধ্যাপক সাগির বক্স ফারুক সাবেক কাউন্সিলর আহমেদ হোসেন যুক্তরাজ্য বাসুদের আহ্বায়ক গয়াসুর রহমান গয়াস প্রমুখ উল্লেখ্য যে ব্রিটেনের আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনে মিনা রহমান নির্বাচিত হলে এমপি রুশনারা আলীর পর তিনি হবেন দ্বিতীয় হাউস অফ কমন্স সদস্য বাংলাদেশে চলমান যুদ্ধাপরাধের বিচারকে বানচাল করতে এবং উনিশশো মানবতা বিরোধীদের বাঁচাতে একটি মহল দেশে বিদেশে ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছে সাপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল আইসিটি ফোরাম ইউকে বুধবার পূর্ব লন্ডনের মন্টিফিউরি সেন্টারে আয়োজিত এক সভা থেকে উপস্থিত বক্তারা এ অভিযোগ করেন তারা বলেন মুক্তিযুদ্ধে যেমন একটি মহল বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে ঠিক তেমনি বর্তমানেও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তদের বাঁচাতে একটি মহল উঠে পড়ে লেগেছে কমিউনিটি নেতা আনসার আহমেদুল্লার পরিচালনায় এ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সুলতান মাহমুদ শরীফ অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক মুজিবুল হক মনি সলিসিটার সৈকত আচার্য সুশান্ত দাস বাবুল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত বক্তারা এ সময় অবিলম্বে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন মানবতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের দাবির পাশাপাশি সকল সাম্প্রদায়িক দলগুলোর নিবন্ধন বন্ধের দাবি জানান বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউ রহমানের বত্রিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে নিউহ্যাম বিএনপির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি সেন্টারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ও নিউহ্যাম বিএনপির সভাপতি শায়স্তা চৌধুরী কুদ্দুসের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম ও যুগ্ম সম্পাদক ফেরদোস আলমের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিয়া মনিরুল আলম সাবেক সভাপতি মাহিদুর রহমান সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ মালিক সাবেক সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার এম এ সালাম সাবেক সহসভাপতি শাহ আক্তার হোসেন টুটুল আলহাজ তৈমুস আলী আব্দুল হামিদ চৌধুরী সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কয়সার এম আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হান্ড্রেড কাউন্সিলের সাবেক মেয়র গোলাম মর্তুজা সাবেক মেয়র আব্দুল আজিজ সর্দার মঞ্জুর সামাদ চৌধুরী মামুন আহমেদ আলী সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ গোলাম রাব্বানি গ্রেটার লন্ডন বিএনপির সভাপতি তাজুল ইসলাম সহ আরও অনেকে দক্ষিণ সুরমা সমাজ কল্যাণ সমিতি ইউকের উদ্যোগে লন্ডন সফররত বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল আলম ও অ্যাডভোকেট তাজ উদ্দিনকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে সংগঠনের সভাপতি হোসেন আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ তিন থেকে সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মনির হোসেন পবিত্র কোরআন থেকে তেলাতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এ সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভার উদ্যোক্তা কাউন্সিলর খালিস উদ্দিন আহমেদ অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা জামাল আহমেদ নাসির উদ্দিন মামুন রশিদ চৌধুরী সহ আরও অনেকে উপস্থিত বক্তারা এ সময় এলাকার উন্নয়নে সবাইকে এগিয়ে আসার পাশাপাশি দক্ষিণ সুরমা থানাকে সদর দক্ষিণ নামকরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানান এছাড়া আগামী সাধারণ নির্বাচনে সিলেট তিন আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মনির হোসেনকে মনোনয়ন দেয়ারও দাবি জানান ব্রিটিশ বাংলাদেশের চেম্বার্স অ্যান্ড কমার্স বিবিসিসির নেতৃবৃন্দের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন লন্ডন সফররত সিলেটের ডাকের সাংবাদিক অ্যাডভোকেট তাজ উদ্দিন বিবিসিসির লন্ডন অফিসে আয়োজিত এ সাক্ষাতে দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বাণিজ্যিক পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করা হয় এছাড়া প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগকৃত সম্পত্তি রক্ষা ও বিনিয়োগের পরিবেশ নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাতের পাশাপাশি নিজ দেশে প্রবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয় এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিবিসিসি প্রেসিডেন্ট মুকিম আহমেদ ফাইন্যান্স ডিরেক্টর মুহিব চৌধুরী ডিরেক্টর জেনারেল মাহতাব চৌধুরী নুরুল হুদা প্রমুখ আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বেরোতিতে ফিরে এসে থাকছে ই 
राष्ट्रपति जियाउर रहमान बत्रीसम शाहदात बार्षिकी उपलक्षे वेस्ट मिडलैंड युवदल दुआ महफिल